আর এটা হচ্ছে লাওসের ফার্স্ট বুলেট ট্রেন মানে লাওসের বুলেট ট্রেন মানে এটা মানে চিন্তার বাইরে আসসালামু আলাইকুম লাওসের রাজধানী বিএনটিএন থেকে সবাইকে শুভ সকাল আজকে বিএনটিএন আমার সেকেন্ড দিন গতকালকে আসছি আমি আর গতকালকে হোটেল চেকিং করে ট্রেনের টিকিট করতে সময় চলে গেছে আর রাতের দিকে হালাল খাবার খুঁজতে গিয়ে সময় চলে গেছে কারণ এখানে হালাল খাবারের খুব ক্রাইসিস যেহেতু নন মুসলিম কান্ট্রি আর নন মুসলিম কান্ট্রিতে ঘুরতে আসলেই একটা সমস্যা খাবার নিয়ে অনেক একটা প্যারার মধ্যে থাকতে হয় তো যাই হোক আজকে আমার প্রথম সকাল আজকে হেঁটে ঘুরবো পুরো বিএনটিএন শহরটা আমি একটা জিনিসে খুব অবাক হয়েছি সেটা হচ্ছে এদের রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যে জিনিসটা আমাকে খুব ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে কেউ হর্ন দেয় না মানে সবাই সভ্য হয়ে যেতেছে শুধু আমরা ছাড়াই ঢাকাতে যেমন হর্নের জ্বালায় থাকা যায় না কিন্তু এটা একদম টোটালি ডিফারেন্ট কেউ হর্ন দেয় না এবং সবাই রুলস মানে ট্রাফিক রুলস মানে এটা কালকে আমি যেটা দেখলাম যে কেউ লাইন চেঞ্জ করবে না কেউ ট্রাফিক রুলস ভাঙবে না এবং রাস্তাঘাট যথেষ্ট পরিষ্কার আসলে যেটা আমি আশাই করিনি যে লাউস এরকম হবে তো যাই হোক আজকে প্রথম সকাল একটু ঘুরি এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনের অবস্থা খুব একটা ভালো না কিন্তু আপনারা যারা বাইক চালাতে পারেন তাদের জন্য খুব ভালো কিন্তু আমি আসলে বাইক এখন চালাই না কিন্তু যারা বাইক নিতে পারেন বাইক রেন্ট করতে পারেন সেই বাইক দিয়ে আপনারা পুরো বিএনটিএনটা ঘুরতে পারেন কোথাও কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই কিন্তু সবাই কি সুন্দর সিগন্যালটা মানতেছে এই যে দেখেন এই তো আমার পিছনে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস কোনো গার্ড নেই কোনো পুলিশ কিচ্ছু নেই এটা হচ্ছে একটা মিউজিয়াম আপনারা যারা মিউজিয়াম পছন্দ করেন তারা যেতে পারেন এখানে মিউজিয়ামের টিকিট হচ্ছে কি ফরেনারদের জন্য হচ্ছে কি থার্টি কে সো আপনারা যারা মিউজিয়াম পছন্দ করেন ঘুরতে পারেন চমৎকার একটা শহর এবং খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে জিনিসটা আমাকে খুব অবাক করছে এবং খুবই সুন্দর তবে এখানে হচ্ছে কি প্রচুর মিউজিয়াম প্রচুর মন্দির যদি দুইটা কোনটার ব্যাপারে আমার খুব একটা বেশি আগ্রহ নাই সো জাস্ট এখন একটু হেঁটে হেঁটে পুরো শহরটা ঘুরে দেখা জে ডিবি এটা হচ্ছে একটা ব্যাংক আর পাশে মে ব্যাংক দেখা যাচ্ছে মালয়েশিয়াতে যে ব্যাংক আছে সেই ব্যাংক আর এখানে একটা মর্নিং মার্কেট বসে তো ওইটা কালকে আরও সকালবেলা আসতে হবে যদি ওই মার্কেটটা দেখতে চাই আমার পিছনে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে পটাক্সি মনুমেন্ট বা ওয়ার মনুমেন্টও বলা হয় এটা হচ্ছে গিয়ে বিজয়ের গেট ফ্রান্সের সাথে যখন যারা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে তাদের উদ্দেশ্যে এইটা করা হয়েছে আর এটা জাস্ট ওই সাইডে হচ্ছে কি এক প্রান্তে হচ্ছে কি আপনার প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস সো আমরা এখন এটা ঘুরবো এই যে দেখুন সুভিনিয়ারও কিনতে পারেন এখানে বিভিন্ন রকম সুভিনিয়ার পাওয়া যায় এখানে চাইলে আপনারা ফটোগ্রাফার দিয়েও ছবি তুলতে পারেন এখানে অনেক ছবি তোলার জন্য ডাকে ডাকবে আপনাকে তো এই তো এরপর দেখে আর কোথায় যাওয়া যায়
অনেক রোদ্র অনেক গরম আমার পিছনে একটা সেকেন্ডারি স্কুল স্কুলটার মধ্যে মজার ব্যাপার হচ্ছে কয়েকটা ফাইন বোর্ড দেওয়া লিখে হচ্ছে স্মোক ফ্রি স্কুল ড্রাগ ফ্রি স্কুল তার মানে এখানে যদি কেউ স্মোক করে বা ড্রাগ করে তাহলে তার খবর আছে কিন্তু আমি বুঝলাম না তার মানে কি অন্য স্কুলগুলো কি স্মোক করা যায় বা ড্রাগ নেওয়া যায় তাহলে এটার মধ্যে কেন লিখে দিল শুধু স্মোক ফ্রি এবং ড্রাগ ফ্রি স্কুল কি জানি এখানে চাইলে আপনি খুব সহজে বাইক ভাড়া করতে পারেন আর আমি আগেই বলছি যে এখানে সব বাইক ভাড়া দেয় আর আমি আগে বলছি যদি বাইক নিয়ে ঘুরতে পারেন তাহলে বেস্ট আর নাহলে আমার মতো এরকম হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হবে কারণ আমি বাইক এখন চালাই না এখানে হচ্ছে কি ওদের স্ট্রিট ফুড পাওয়া যাবে আর আমি মাস্ক কেন পরে আসছি বুঝতেই পারতেছেন আর এইখানে ওদের একটা ফেস্টিভ্যাল চলতেছে কিন্তু কি ফেস্টিভ্যাল এটা কেউ আমাকে বলতে পারতেছে না বা আমাকে কেউ বুঝাইতে পারতেছে না আমিও বুঝতেছি না আর এইখানে সব স্ট্রিট ফুড এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে কি বিভিন্ন রকমের গাছের পোকা এখানে চলছে হচ্ছে গিয়ে তেরাবাদ বৌদ্ধ উৎসবের আজকে শেষ দিন ওটার মিছিল হচ্ছে এই যে এখন বিভিন্ন সাজে আসছে ওরা এটা ছিল হচ্ছে গিয়ে থেরাবাদ বৌদ্ধ উৎসব এটা প্রতি বছর নভেম্বর মাসে হয় এবং তখন লাহসের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন এই উৎসবে আসে তো আপনারা একটু আগেই দেখলেন এখানে একটা মিছিল ছিল ওদের আনন্দ মিছিল ছিল এটা সো এই তো আর এখানে বিশাল বড় একটা মেলা হয়ে মেলা হচ্ছে সো ভালো ওদের একটা কালচার দেখলাম ওদের উৎসব দেখলাম এবং এটা লাউসে খুবই ঘটা করে এই উৎসবটা পালন করা হয় সো যে এখন হোটেলের দিকে যাব হোটেল দিকে ফ্রেশ হয়ে তারপর আবার অন্য কোথাও যাবো ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে গিয়ে বিএনপি আনে জামে মসজিদ এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে মসজিদ আমি এখন আছি নাজিম রেস্টুরেন্টে এটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাকং রিভারের পাশেই সো আপনারা যারা বিএনপি এসে হালাল খাবার খুঁজেন তারা এখানে চাইলে আসতে পারেন খুবই মজার খাবার ইন্ডিয়ান ফুড সো আমি আজকে নিচ্ছে হচ্ছে গিয়ে আলুর দম টাইপের কিছু একটা মটর দিয়ে আর একটা হচ্ছে গিয়ে চিজ নান দুটাই দেখতে খুবই আমি এইটা হচ্ছে গিয়ে চিজ পুরো চিজে ভরা আর এই তো এটা হচ্ছে আমার আলুর দম এই তো আমি এখন ডিনার করি তারপর বের হব আর এই হচ্ছে আপনার নাজিম রেস্টুরেন্ট আর এখানে রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি ভাইরাও কাজ করে তো আপনি লাউস আসলে বাংলাদেশি পাবেন
খুবই মজা ইন্ডিয়ান খাবার তো আমি এখন খাবার শেষ করি পেট শান্তি তো সব শান্তি আমার আজকে ডিনার শেষ নাজিম রেস্টুরেন্ট থেকে বিল আসছে প্রায় পাঁচ ডলার থার্টি সেন্ট জানি না নেক্সট যেখানে যাব সেখানে কালকে যেখানে যাব সেখানে হালাল খাবার পাবো কি না সো লাউসেই একটা সমস্যা খাবার নিয়ে সো এখন হোটেলের দিকে যাব আর এটা হচ্ছে ম্যাকং রিভারের পাশে এই জায়গাটা একটু জমজমাট থাকে সবাইকে শুভ সকাল কেমন আছেন আপনারা আমি সফিক আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর আজকে বিএনটি আমার শেষ দিন তৃতীয় দিন তিনটার দিকে হচ্ছে কি আমার ট্রেন সো যদি এখনই বিদায় নিচ্ছি না এখন যাব হচ্ছে কি আপনার ম্যাকং নদীর পারে সো ওই জায়গাটা আপনাদেরকে দেখাবো ম্যাকং নদীর অপোজিটই হচ্ছে গিয়ে থাইল্যান্ড আর এই তো লাউস বিনতিয়ানের এক্সপিরিয়েন্স ভালোই ছিল খুব সুন্দর একটা শহর আর আপনারা জানেন লাউস হচ্ছে গিয়ে সাউথ ইস্ট এশিয়ার একটি ল্যান্ড লক কান্ট্রি এটার একদিকে হচ্ছে গিয়ে থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম তারপর হচ্ছে গিয়ে চায়না এবং মিয়ানমার ও এদিকে যাব মিয়ানমার আর আপনার বাট যেমনটা ভাবছিলাম তেমন না তার চেয়ে অনেক ভালো আমি তো ভাবছিলাম যে খুব গরিব একটা দেশ হবে অনুন্নত একটা দেশ হবে কিন্তু এটা রাস্তাঘাট আর গাড়ি ঘোড়া দেখলে মনেই হবে না সো ভালোই ছিল তিন দিন এটা হচ্ছে গিয়ে আশিয়ানের একটা দেশ সো আশিয়ানের টোটাল দেশ হচ্ছে গিয়ে দশটা এর মধ্যে লাউস নিয়ে আমার সাতটা দেশ ঘোরা হয়ে গেছে আর ইনশাল্লাহ আরও বাকি তিনটা আছে ফিলিপাইন ভিয়েতনাম আর মায়ানমার সো এই ট্যুরে হয়তো বা ফিলিপাইন যাব ইনশাল্লাহ সো আগে কলালামপুর ব্যাক করি তারপর বোঝা যাবে এটা হচ্ছে গিয়ে লাউ ন্যাশনাল কালচারাল হল বিশাল বড় আমি ম্যাকং নদী যথেষ্ট কাছে চলে আসার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে একটা অংশ যে পানি দেখছেন আর মাঝখানে মাটি জমে গেছে খুব সুন্দর পলি থেকে মাটি জমে গেছে এর পরে হচ্ছে গিয়ে মেন নদীটা আর মেন নদীটা পাশে হচ্ছে গিয়ে আপনার থাইল্যান্ড খুবই কাছে এই যে এই শহরটা যে দেখতে পারতেছেন এই যে শহর এই শহরটা যে দেখছেন এইটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার থাইল্যান্ড সো আপনারা যারা থাইল্যান্ড ঘুরতে আসবেন তারা খুব সহজেই আপনারা চাইলে লাউসে ঘুরে যেতে পারেন দু এক দিনের জন্য আর একটু হাঁটিয়ে দেখি আমার হোটেল চেক আউট হচ্ছে গিয়ে আপনার একটার দিকে এই সাইডে হচ্ছে গিয়ে রিভার ফ্রন্ট আপনারা যারা আসবেন এদিকে হোটেল নেওয়ার চেষ্টা করবেন এই রিভার ফ্রন্টের কাছে হোটেল নেওয়ার চেষ্টা করবেন এই জায়গাটাতে রাতে মার্কেট বসে একটা ওই মার্কেটটা খুব জমজমাট থাকে আমি হোটেল চেক আউট করে ফেলছি এখন যাব হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন বিনতিয়ান রেলওয়ে স্টেশন সো এখন আমাকে একটা টুকটুক নিতে হবে আমি আগে একটা টুকটুক খুঁজি এখানে টুকটুক বা গাড়ির খরচ খুবই বেশি অনেক আর এত রুদ্র আমি এমনিতেই কালো আরও কালো হয়ে গেছি এই রোদ্রতে পুরে বাট আগে যাই রেলওয়ে স্টেশন যে ওইখানে গিয়ে কিছু ভিডিও করবো রেলওয়ে স্টেশনটা খুবই চমৎকার ওদিন টিকিট কাটতে গেছিলাম সন্ধে হয়ে গেছে সো আজকে ভালো মতো স্টেশনটা দেখবো থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড কি বলে রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য আমি জাস্ট বললাম ওয়েট আমি জাস্ট বললাম যে এক লাখ কিপ এদিকে অনেক এক্সপেন্সিভ 
জ্যাক পাই গেছি অন্য সময় আমার হোটেলের কাছ থেকে পাই কিন্তু আজকে হোটেলের সামনে কোনো টুকটুক ছিল না যখন একটু হাঁটতে হয়েছে আর এই তো টুকটুকের সাইজ এক লাখ কিপ আমার তো যাই এখন কারণ আমার ট্রেন হচ্ছে তিনটার দিকে তো আগে বলে দিচ্ছি যাতে এক ঘন্টা আগে অবশ্যই যাই এটা হচ্ছে বিএনপিএন রেলওয়ে স্টেশন আর আমি একটু এটিএম আসি কিছু টাকা তুলে নেই আর স্টেশনটা এর আগের দিন আমি বছর দিন সন্ধ্যা ছিল বাট স্টেশনটা খুবই সুন্দর এই স্টেশনটা মানে এই লাইনটা দুই হাজার বিশ উদ্বোধন করা হয়েছে আর এটা হচ্ছে লাউসের ফার্স্ট বুলেট ট্রেন মানে লাউসের বুলেট ট্রেন মানে এটা মানে চিন্তার বাইরে আমি এখন আছি বিনতেন রেলওয়ে স্টেশনের ভিতরের স্টেশনটা তো দেখলেন খুবই সুন্দর আর অবশেষে আমি আজকে বেরোচ্ছি নতুন একটা শহরে যাব বিন বিয়াং আর লাস্টে দুই দিন তিন দিন ছিলাম বিনতেনে খুবই সুন্দর সময় কাটছে খুবই ভালো লাগছে খুব সুন্দর একটা শহর আর আশা করি যে নতুন যেই শহরটাতে যাব সেটা অন্যরকমভাবে এবং আরও সুন্দর হবে এবং ভালো মতো এক্সপ্লোর করতে পারবো সো বিনতিয়ান থেকে আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আর ইনশাল্লাহ নতুন শহরে গিয়ে দেখা হবে আর বুলেট ট্রেন এক্সপিরিয়েন্স তো নিবই আর এই রুটটাতে যাচ্ছি শুধুমাত্র বুলেট ট্রেনটাতে চলার জন্য নাহলে ফ্লাইটে যাওয়া যেত বাসেও যাওয়া যেত খরচ আরও কম ছিল বাসে গেলে ফ্লাইটে তো অবশ্যই খরচ একটু বেশি বাট আশা করি যে বুলেট ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো হবে এই হচ্ছে গিয়ে বুলেট ট্রেন সো আমার হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাস দেখি ফার্স্ট ক্লাসটা কোথায় একটু দেখাই থ্রি এইট ফোর ওয়ান ওয়ান সিক্স ফাইনালি আমি আমার সিট পেয়ে গেছি উইন্ডো সাইডে এই তো আর খুবই চমৎকার সিটগুলো খুবই চমৎকার আর এটা হচ্ছে আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স হতে যাচ্ছে বুলেট ট্রেনে এই তো হচ্ছে ভিতরে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিছে তিনটা পাঁচে ছাড়ার কথা একদম ঠিক টাইমে ছেড়ে দিছে একদম এখন বাজে তিনটা চার এক মিনিট আগে ছেড়ে দিছে তার মনে হচ্ছে কি জাস্ট টাইমেই ট্রেনটা ছাড়ে আর এই হচ্ছে কি ট্রেনের ভিতর থেকে আমার বাইরের দৃশ্য